Olá pessoal, eu sou o Kine Bismael, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se, se inscreve que ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso canal. Hoje é o primeiro vídeo do ano de 2021, então seja muito bem-vindo. E vamos falar sobre 10 mulheres mais ricas da África. Então fique ligado, não pula nesse que é uma parte e bora para a vinheta! E a décima mulher mais rica do continente africano é Irene Charley. Charley deixou a sua marca pela primeira vez na comunidade empresarial africana como negociadora da União Nacional dos Mineiros da África do Sul, onde passou 13 anos coordenando várias divisões de operações sindicais. Ela se tornou a diretora executiva da MTN Group, que é a maior empresa de telecomunicações da África. Sob sua liderança, vários países africanos como o do Oriente Médio foram conectados à rede MTN. Charley foi a fundadora do Consórcio Nacional de Empoderamento, composto por 50% de proprietários de empresas negras e 50% de trabalhadores negros africanos. Um prêmio mais recente fez de Irene Charley uma das maiores empresárias fora dos Estados Unidos e atualmente ela é CEO da Smile Telecom Holding Limitada, que é um conglomerado panafricano de telecomunicações com sede na Ilhas Maurícias, com operações na Nigéria, Uganda, República Democrática do Congo, Tanzânia e África do Sul. A nona mulher mais rica da África é Wendy Ackerman, que é uma das fundadoras e diretora executiva da Pick and Pay Stories. Juntamente com seu marido, Raymond Ackerman, ela ajudou a construir um dos principais comércios varejistas da África do Sul, que é a FMCG, que é composto por mais de 450 lojas, 121 supermercados e 14 hipermercados. As operações são nos serviços de alimentos, vestuários, mercadorias em gerais, bem como nos serviços financeiros. A empresa opera em toda a África do Sul, bem como em alguns países no Sul da África e ainda opera também na Austrália e conta com mais de 49 mil funcionários. Hoje, grande parte da energia de Wendy é dedicada aos serviços filantrópicos de sua família e o seu trabalho pessoal para os desprivilegiados. Wendy Appelbaum é a oitava mulher mais rica da África em 2020. Wendy Appelbaum preside a The Morganson State, uma fazenda de vinhos e negócios agrícolas que fica situado em Stellenbosch. Através de sua fundação, a sua empresa inicia, seleciona, dirige programas que abordam principalmente a saúde, a educação e preocupações das mulheres sul-africanas. A Perbem possui várias diretorias, administradores e é membro de inúmeras organizações registradas tanto na África do Sul como no exterior, incluindo o ITIS Donald Gordon Medical Center, que é um hospital de ensino pós-graduado da Universidade de Witties Water Hand. É membro também da Fundação Donald Gordon, que é a maior fundação privada de caridade da África. É diretora da Sphere Holding, que é uma empresa de empoderamento negro nos setores de serviços financeiros e de mineração. A Perdão também é membro do Conselho de Liderança Feminina da Universidade de Harvard, ainda bem como o Conselho Consultivo Global da mesma universidade. Ela foi anteriormente vice-presidente da Women's Investment Portfolio Limitada, que foi a primeira empresa liderada por mulher a listar na JSE com ativos superiores a 1 bilhão de dólares. A nigeriana Bimbo Alashi é a nossa sétima mulher mais rica da África. Bimbo Alash é o cérebro por trás da maior empresa de imóveis da Nigéria. Bimbo está no comando dos negócios e é considerada como uma das mulheres que rompeu anteriormente uma terra que era considerável impenetrável na Nigéria. E muito além, 
ela lançou e cresceu a empresa que hoje é considerada multimilionária. Hoje em dia ela é a dona da Luther World Interiors e da Consource Industry, uma gigantesca empresa de fabricação de móveis e assim vem mantendo qualidade e elevando os padrões de móveis na Nigéria e em todos os países vizinhos. Em sexto lugar está a nigeriana Fifi Ekanen Ejundo. Fifi Ejundo é CEO da Building Support System e o principal parceiro de grupos das empresas Starcrest. Ela também é fundadora da iniciativa Artes e Modas Africanas, várias vezes aclamada como uma das principais arquitetas femininas da Nigéria. Ela é conhecida popularmente como Princesa Fifi Ekanem Ejundo, derivando o seu nome Of Young e sua ancestralidade real. Princesa Fifi detém o seu título de Sua Alteza Real. A próxima mulher da nossa lista também é nigeriana é Radia Bola Chagaya. Radia Bola Chagaya ela é magnata dos negócios e entusiasta da moda. Ela é fundadora e CEO da Bolmos Group Internacional, um conglomerado com participações em imóveis, petróleo, gás, bancos e ainda em fotografia. Bola Chagaya é uma das maiores empreendedoras de sucesso na Nigéria, como em toda a África. Em reconhecimento às suas virtudes notáveis e imensas contribuições ao crescimento econômico, premiada duas vezes pelo governo nigeriano. Chegamos à quarta mulher mais rica da África, que é a doutora Divine Ndulukula. É fundadora e diretora executiva da DDNS Security Operation e é também membro presidente da Mesa de Mulheres da ZNCC. Ela fundou a empresa Seco Rico para revolucionar a indústria que era dominada por homens no Zimbábue. Ela foi nomeada uma das mulheres mais bem-sucedidas da África, nomeada pela Forbes. Também fundou a Zivin Comborero Farms, uma empresa agrícola envolvida em uma variedade de atividades agrícolas e atualmente emprega 17 funcionários permanentes e 12 temporários. Em agosto de 2018, a doutora Divine Ndulukula foi nomeada uma das 10 melhores CEOs da África. A terceira mulher mais rica da África é Gina Kenyatta. Gina Kenyatta é popularmente conhecida como Mamá Gina. Ela é viúva do primeiro presidente do Quênia, que é o Jomo Kenyatta, e mãe do atual presidente do Quênia, o Huru Kenyatta. A Mamadina é paga por ser a ex-esposa do fundador da república, o Jomo Kenyatta, que faleceu em agosto de 1978, quando ainda o Huru Kenyatta era um simples estudante astuto na escola de Santa Mary, que fica em Nairobi, no Quênia. O Tesouro Nacional do Quênia ele diz que o salário da Mamadina é previsto em lei, e recebe provavelmente 40% do atual salário do presidente da república. Dina Kenyatta está quase aos seus 80 anos e ela começou a receber esse salário antes mesmo que o seu filho se tornasse presidente. Ela é a única mulher dessa lista que não trabalha, que não tem um trabalho oficial, pois ela recebe esse valor totalmente do governo e assim facilmente se torna a mulher mais rica do Quênia e a multimilionária entre as africanas. A segunda mulher mais rica da África é Folorujo Alakidja. Ela é uma empresária bilionária nigeriana e está presente nos negócios nas áreas de moda, petróleo, imóveis e impressões. É diretora executiva do grupo The Rose of Sharon Group e ainda vice-presidente executiva da empresa Fanfa Oil. A Lakidja é classificada pela Forbes como a mulher mais rica da Nigéria e com o seu patrimônio líquido estimado em 1 bilhão de dólares. 
E chegamos ao último nome da nossa lista, da mulher mais rica da África. Ela é angolana e chama-se Isabel dos Santos. Isabel dos Santos é uma empresária angolana ligada aos ramos de telecomunicações, banca, energia e do retalho centradas em Angola e em Portugal. Segundo a revista americana Forbes, ela é a mulher africana mais rica do continente e tem a sua fortuna estimada em 2,1 bilhões de dólares. Em 2014, foi considerada a empreendedora número 1 um da África. Muitos dizem que a fortuna de Isabel dos Santos está ligada à corrupção, pois o ex-presidente da Angola, José Eduardo dos Santos, é seu pai. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de você comentar aqui embaixo para você dizer o que, é que você achou. A gente está pensando em fazer um vídeo de resposta a todas as perguntas que vocês fazem. Então capricha aqui nas perguntas que a gente terá o maior prazer e a honra de responder elas. Também não esqueça de você se inscrever no nosso canal nesse botão vermelho aqui embaixo e acompanhar a gente nas redes sociais que se encontram aqui em cima. Visita também o nosso site que é o primeiro link da descrição desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Valeu!